Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne euh, Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous une petite vidéo euh, euh, confection DIY. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un smudge stick, ce qu'on appelle les bâtons de fumigation, euh, que vous pourrez utiliser voilà, pour euh, purifier, bénir votre maison et attirer voilà, de, des énergies positives vers vous. D'accord Donc, c'est des choses qui sont très simples, très effectives. Je vais vous expliquer ce qu'on va euh, utiliser, comment on va procéder, et vous pourrez peut-être créer vos propres euh, bâtons de fumigation sans devoir les acheter. D'accord La première chose qu'on aura besoin, on aura besoin de la sauge. D'accord De la sauge, vous pouvez prendre de la sauge officinale ou sinon de la sauge blanche, ça n'a pas d'importance. Le mien, je l'ai euh, récolté à la pleine lune et je l'ai fait sécher euh, pour que ce soit un peu plus facile et euh, maniable et aussi que, voilà, que, ça ne se, euh, que ça ne moisit pas parce que nous, à, à, à la Réunion, on a beaucoup d'humidité et euh, j'ai remarqué que si je les attache euh, frais, et après, je les fais sécher. Des fois, voilà, comme c'est compacté, ça peut moisir et ça ne brûle pas bien. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il vous faut de la sauge. J'ai à peu près une grosse poignée. Et on va faire des petits euh, smudge one et on va faire aussi des gros. D'accord Il vous faudra aussi du romarin. D'accord Rosemary, romarin, qui est une herbe de protection. Donc, ça aussi, je l'ai récolté quand c'était la pleine lune. Euh, vous aurez besoin aussi d'épluchures euh, d'oignons. Ici, c'est des oignons rouges, ce qu'on utilise traditionnellement dans la cuisine créole. Donc, il vous faudra une petite poignée de ça. Et il faudra aussi de l'épluchure d'ail. D'accord Il vous faudra des ciseaux. Et il vous faudra un fil... Euh, plus ou moins naturel, là j'ai pris du raffia, vous pouvez aussi prendre euh, du vacua, vous pouvez aussi prendre du, du fil coton, vous pouvez prendre de la ficelle, en tout cas essayez de prendre un fil qui soit euh, plus ou moins voilà, organique, d'accord Donc on va commencer à euh, faire notre euh, smudge, notre bâton de smudge, et euh, ce sera comme si on, 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 on allait confectionner un bouquet. D'accord Donc, je décide à peu près de la grandeur de ce que je veux pour mon bâton. Donc, moi, je ne le fais pas plus grand que ma main la plupart du temps. Donc, elles vont faire cette taille-là. Donc, je vais essayer d'avoir des, des herbes qui soient, voilà, de cette dimension-là. Je vais commencer par mettre de la sauge. Et les petits bâtons que vous cassez comme ça, remettez-les quand même, même si c'est un peu plus court, remettez-les quand même dans le bouquet, d'accord Et je vais continuer à mettre ensemble mon bouquet. Je vais mettre aussi, voilà, mon romarin. Donc, il faut que ce soit compact, mais en même temps un petit peu aéré pour que quand vous allez le brûler, l'air puisse quand même euh, circuler pour qu'on a une jolie combustion, d'accord Donc là, J'en mets un petit peu. Des fois, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu dans l'autre sens pour que l'épaisseur soit bien partagée. Donc, vous pouvez croiser, mettre en bas, en haut, en bas, en haut. En tout cas, faites comme, euh, comme ça vous semble être euh, fonctionné pour vous. Là, c'est un exemple que je vous donne. Donc là, j'ai assez de, euh, de sauge. Pour, euh, je veux qu'il soit à peu près de cette taille là d'accord donc j'ai déjà mis euh, mon ma sauge j'ai mis ma, euh, mon romarin je vais aussi glisser à l'intérieur faites comme si quand vous quand vous êtes en train de retirer de la viande et que vous piquez avec de l'ail vous allez faire pareil donc on va introduire au cœur de votre bouquet de l'ail, des pelures d'ail et d'oignon. Euh, c'est antibactérien, le, les épluchures. Euh, ça éloigne aussi les moustiques et les insectes. Et si ça agit sur les nuisibles, ça agit aussi sur les énergies. Donc voilà, je remplis au maximum. D'accord Donc voilà, j'ai une taille que, qui me convient. Maintenant, on va commencer à attacher notre bouquet. Donc, le principe, c'est de le serrer. 
pour que quand ça brûle, ça reste en un seul bouquet. Donc, il vous faudra... Euh, moi, pour moi, je préfère attacher plusieurs, euh, plusieurs cordes. Et ce que je fais entre les cordes, je vais mettre aussi un petit peu d'épluchure. Je vais vous montrer quand ce sera fini. Euh, vous pouvez aller, euh, voilà, vous, vous pouvez... Il y a certaines personnes aussi qui mettent des pierres pour attacher, pour que ce soit un peu plus joli. Moi, je suis plutôt dans le côté un peu plus organique des choses. Donc, euh, je mets des plantes. Et surtout, quand vous faites ça, mettez votre intention. Euh, soyez conscient de ce que vous faites. Donc, c'est pour bénir ma maison, pour enlever... Des énergies négatives, d'accord Si vous travaillez avec un saint ou un ange ou un archange en particulier, vous pouvez euh, demander euh, sa présence. Là, c'est très bon, hein? c'est pas que pour les vampires, mais c'est aussi pour les autres énergies. Euh, par exemple, en Italie, voilà, c'est reconnu que l'ail, ça enlève le mauvais œil. Et dans les maisons créoles, vous allez voir que on met des bottes d'ail et d'oignon suspendues dans nos cuisines. C'est pas juste pour la cuisine elle-même, mais c'est pour aussi faire euh, enlever voilà, les, euh, les mauvaises énergies. Donc voilà. Donc, quand vous êtes satisfait de votre bundle, de votre smudge, voilà, voilà c'est comme ça. Je vais maintenant euh, couper les excès de les excès de fil parce qu'elles vont brûler aussi quand vous allez allumer. Et vous voyez quand c'est comme ça là, euh, ça j'aime bien couper. J'aime bien couper ces petits morceaux là. Pourquoi j'aime couper C'est euh, pour euh, que ça s'allume d'une façon bien homogène. Vous voyez, voilà, tout simple. Vous avez votre petit fagot et bien sûr, voilà, nous allons l'allumer. Moi, j'aime bien mettre une bougie. Pour, euh, la lumière donc euh, soit une bougie blanche ou une bougie rose là parce que j'avais fait un travail de, de réconciliation donc j'ai utilisé une bougie rose donc j'ai mon j'ai ma co j'ai mon coquillage si vous n'avez pas de coquillage vous prenez une assiette quelque chose bien sûr qui est résistant à la flamme j'ai ma petite plume pour faire le smudging et on va allumer notre bâton vous allez voir que ça s'allume très très bien et regardez les belles fumées qui s'échappent. D'accord, voyez. Et là tout simplement, vous allez faire la fumigation. Vous insistez bien dans les quatre coins de votre maison. Si vous avez besoin de purifier votre voiture, une pierre par exemple que vous voulez recharger. Vous pouvez tout simplement passer... Euh, la flamme dessus si vous avez un jeu d'oracle ou de tarot que vous voulez purifier voilà tout simplement et vous faites toutes les purifications que vous avez besoin et quand vous avez fini moi j'aime bien l'écraser comme une cigarette vous voyez pour que elle s'arrête d'accord maintenant vous n'êtes pas obligé de faire des grands comme ça là je vous ai fait un grand euh, à titre d'exemple euh, moi, j'aime bien aussi faire des petits. Pourquoi des petits Parce que euh, si, par exemple, je dois euh, faire juste une, une pièce ou euh, une petite surface et que je n'ai pas envie de... Comment dire Qu'un grand bâton, ça va être trop. Je préfère faire les petits bâtons. <rire> D'accord Donc là, je vais mesurer à peu près la grandeur de mon, de mon index de mon index, pardon, voilà. Et je sais par exemple que ça, je peux le plier en deux. Et j'aurai le parfait. Donc, une petite branche comme ça, ça, ça va être suffisant. Donc, je le modèle. Et je vais mettre, bien sûr, 
mon romarin. Des fois, vous pouvez replier les bâtons hein, à l'intérieur. Mais là, par contre, le bois est un peu trop dur. Ça ne va pas bien brûler. Donc voilà, je vais mettre mon romarin. Et je vais mettre au cœur ail oignon. Alors pourquoi ail oignon aussi C'est quelque chose que vous utilisez. Si vous faites la cuisine par exemple, c'est l'un des ingrédients qui fait partie de notre quotidien. D'accord Donc euh, vous pouvez l'utiliser comme je vous ai dit, il a quand même pas mal de d'associations positives, que ce soit pour dégager des mauvaises énergies, que ce soit au niveau... parce que l'ail, c'est aussi un, un antibactérien naturel. Donc, on utilise tous les cadeaux que Mère Nature, que l'univers nous a donnés pour apporter les bonnes énergies. Voilà. C'est comme faire un bouquet, hein. donc il faut que cette main-là reste... Euh, bien à, à, compresse, à compacter le, vos feuilles. Maintenant, moi, c'est ma méthode. Hein. Peut-être qu'il y a, si vous avez une autre méthode, allez-y, vous pouvez partager avec la communauté. D'accord On apprend de toujours. Et euh, comme je sais qu'en métropole, aussi, vous avez pas mal de, de bonnes herbes, la Corse, par exemple, est connue pour ses herbes médicinales, ses ces plantes assez euh, fortes. Donc avec le fil, on entoure, on entoure, on entoure, jusqu'à que l'on n'ait plus de fil. Donc il vous faut minimum, voilà, euh, deux morceaux de fil. N'essayez pas d'attacher qu'un seul fil, parce que le truc c'est que si par exemple euh, le fil brûle, les liens vont se défaire. Donc si, si c'est qu'un seul fil, vous risquez de retrouver votre euh, bundle, votre euh, bâton de fumigation. Vous pourrez le retrouver euh, qui, se, euh, qui, qui se défait. Parce que, vous voilà, voyez, quand, quand le fil est un peu court comme ça, c'est pas bien parce qu'on ne peut pas attacher. Donc, ne faites pas des économies au niveau du fil. Après, euh, le même système peut être appliqué pour d'autres euh, euh, bâtons de fumigation. Vous pouvez mettre des plantes, par exemple, si vous voulez faire quelque chose qui est en relation avec l'amour, l'amour de soi, accueillir les énergies d'amour. Donc, vous pouvez mettre des pétales de rose à ce moment-là. Vous allez utiliser des, des plantes qui font voilà, attraction. Vous pouvez utiliser voilà, plusieurs styles de plantes pour, pour cela. Voilà, donc je coupe ce qu'il y a en, en trop. Voilà. voilà. C'est comme me rouler un cigare, quoi. <rire> donc voilà, il y a, le, euh, il y a aussi d'autres plantes que l'on peut mettre, si vous voulez. Mais là, moi, je vous ai montré quelque chose que vous aurez chez vous. Vous voyez, très facile, très facile, et vous pourrez l'allumer, vous pourrez voilà, purifier tout simplement vos bougies. Euh, ce que moi j'aime faire, c'est que, par exemple, euh, j'en je... fais plusieurs, tout simplement. Je mets dans une petite boîte, vous voyez, je mets dans une petite boîte, et euh, je mets aussi de la silice. Vous voyez, quand vous achetez des chaussures... Dans les boîtes à chaussures, vous trouvez des petits, des petits sachets. C'est comme du sel dedans. Donc, c'est de la silice. Et ça, ça absorbe l'humidité. Ça permet que voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs dans les chaussures aussi. Et si vous en trouvez, vous pouvez les... garder les toujours. Gardez les Et moi, je mets ça, par exemple, dans mes coffrets d'encens, dans la boîte où je mets des... mes encens, où je mets des plantes, par exemple, pour que ça ne moisisse pas. Vous mettez quelques petits sachets de silice. Et vous laissez ça comme ça. Et vous, là, vous avez, voilà, euh, des trucs qui sont prêts. Vous pouvez être très créatif avec cela. Cela, pardon. Vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, des pierres qui représentent votre intention. Vous pouvez y rajouter euh, des, des écorces de plantes. Par exemple, si vous voulez couper du Palo Santo. Le Palo Santo, c'est un bois qui ressemble à ça. Vous voyez, vous pouvez 
euh, faire des petits morceaux comme des petits baguettes d'allumettes et que vous mettez euh, dans votre... Euh, dans votre smudge, d'accord Vous pouvez mettre des plantes, des fleurs, vous pouvez mettre une breloque qui représente votre intention, par exemple. Vous pouvez, vous pouvez aussi glisser une médaille bénite, euh, par exemple de Saint-Benoît, vous pouvez l'accrocher à votre smudge, donc pour apporter, voilà, toutes ces énergies. Donc je vous envoie de bonnes énergies de, de purification, de bonheur et d'amour. Et j'espère que vous allez essayer vraiment de le faire, d'accord N'hésitez pas. Euh, faites votre smudge stick, votre bâton de fumigation et partagez-la avec moi sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, vous avez les liens juste en bas. Donc taguez-moi, arrobase Alexandre Musrock, tout en attaché en minuscule. Et euh, j'aurai plaisir bien sûr à découvrir vos petites créations. Donc vous n'aurez pas de raison de ne pas pouvoir chasser les énergies négatives de chez vous. D'accord euh, Après aussi, euh, autre chose euh, que je voulais dire au niveau des, des épluchures. D'accord Les épluchures, vous pouvez les broyer fin dans un petit moulin à café. Et vous pouvez les ra la rajouter à votre encens. Euh, si vous brûlez de l'encens, euh, de l'encens euh, en grain, comme de l'oliban, comme du copal ou du mire ou des choses comme ça, vous écrasez ça fin, vous mettez dans un petit pot et vous mélangez à votre encens et vous brûlez tout ça ensemble. Ça va vraiment faire deux choses, purifier l'air de toutes les bactéries, mais aussi voilà, purifier l'air de toute énergie négative qui veulent voilà, venir vous, euh, vous importuner, vous faire du mal. Vous pouvez aussi rajouter des fleurs de laurier. Si vous avez une intention particulière pour, une, pour un bâton, vous prenez un, une feuille de laurier, vous écrivez sur la feuille de laurier, par exemple, protection ou purification ou réussite ou victoire, et vous glissez la feuille dans votre bundle, dans votre, dans votre smudge stick, et vous pourrez voilà, tout simplement l'utiliser. Donc voilà, je vous souhaite bonne cueillette, choisissez un bon moment. Les choses qu'on ne vous dit pas des fois, parce que je trouve que des fois sur les réseaux sociaux, euh, la sorcellerie et les, et les rituels sont simplifiés. À, on vous dit, oui, tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire, mais il faut quand même que... Il euh, y a des règles à respecter. Vous ne pouvez pas... Ce n'est pas de la cuisine. Ce n'est pas de... Vous appelez ça de la kitchen witch. Mais même, même en cuisine, vous avez besoin d'avoir une base. Vous avez besoin d'avoir une connaissance. Comment choisir les ingrédients, comment les préparer. Et des fois, quand on ne prépare pas les choses bien on peut déclencher ou on peut mettre en colère les énergies que vous voulez chasser. Elles deviennent beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes. Donc, attention à ça. D'accord euh, Par exemple, on vous dit de mettre du sel pour protéger votre maison. Oui, mais il faut vous assurer que d'abord, avant de protéger votre maison avec du sel, il faut que vous soyez sûr d'avoir tout nettoyé, tout dégagé. Parce que le sel, il fait quoi Il empêche les choses d'entrer, mais il empêche aussi les choses de sortir. Donc, avant euh, de faire votre purification, enlevez tout le sel que vous avez mis chez vous, balayez tout, euh, jetez-les voilà, euh, dans la poubelle, en dehors de chez vous, sinon vous les faites fondre dans l'eau. Des fois, moi, je les mets carrément voilà, aux toilettes et je tire la chasse, je visualise le négatif qui s'en va. Enlevez les barrières pour que vous puissiez... C'est comme si que vous, êtes, vous, êtes, vous, vous voulez faire sortir la, euh, la poubelle ou la saleté de chez vous, mais que votre porte d'entrée, on ne peut pas sortir, on ne peut pas y accéder. Donc, il faut dégager les ouvertures pour que l'énergie stagnante puisse et un endroit pour aller. D'accord Donc, attention, le sel, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'utilisation du sel et vous donner des conseils, Dites-moi, euh, des fois, je préconise même qu'on utilise plus les coquilles d'œufs euh, que le sel parce que, voilà, c'est une énergie qui est un peu plus... Euh, ça protège, mais c'est un peu plus doux. Donc, si vous voulez avoir des informations dessus, dites-moi en commentaire et je me ferai une joie de partager, voilà, euh, une de mes connaissances avec vous sur la protection avec le sel et qu'est-ce que l'on peut utiliser autre que le sel pour protéger son domicile et surtout à ne pas faire d'erreur, à ne pas plutôt coincer les énergies que l'on veut dégager. Donc peut-être que si vous sentez que des gens me disent « Oui, je fais la, le, la, le, le rituel et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent. » Oui, si vous n'avez pas 
ouvert, le chemin pour que ces choses-là s'en aillent, et aussi leur donner une direction d'où partir, parce qu'ils peuvent très bien sortir de votre maison et se loger à votre portail ou dans votre jardin, parce que vous n'avez pas donné de direction. Donc tout cela, il faut savoir, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui connaît euh, sa pratique et qui pratique d'une façon professionnelle son art et sa magie, d'une personne qui lit des articles ou qui, des, qui, qui regarde des vidéos sur TikTok. Je suis moi-même sur TikTok et des fois je suis choqué par les vidéos qui circulent, euh, qui minimisent vraiment euh, l'aspect magique et qui peut mettre quelqu'un en danger. Donc si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, documentez-vous à fond avant de pratiquer. Ne dites pas, voilà, je vois ça, je fais pareil comme les autres. Parce que la personne qui la pratique, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas euh, comment se passe sa vie. Est-ce que vraiment, elle obtient des, des choses euh, positives avec ce qu'elle pratique Ou est-ce que, voilà, euh, elle fait genre que tout va bien alors que ça ne va pas trop Donc, attention, d'accord Attention quand même à cela. Et après, vous allez courir chez le prêtre et le prêtre, il va vous dire, euh, oui, euh, euh, toutes ces pratiques-là, c'est démoniaque, c'est, voilà, ça attire le, le diable, le négatif. Quand on ne sait pas l'utiliser, oui, bien sûr, d'accord Quand une personne n'a jamais cuisiné de sa vie et que vous la mettez dans une cuisine et que vous lui dites, voilà, fais le repas. Elle n'a jamais allumé un four, elle n'a jamais utilisé une gazinière, une plaque de cuisson il y a 90% de chances que la personne peut mettre le feu dans la cuisine. Vous êtes d'accord avec moi Parce qu'elle n'a pas de formation, elle n'a pas de connaissances. Ce qui est peut-être euh, du bon jugement ou du bon sens pour une personne, ne l'est pas forcément pour une autre. Parce qu'on pense tous d'une façon différente. On a nos histoires, nos traditions, nos cultures qui sont différentes. Donc, instruisez-vous, ne, ne pratiquez pas l'aveuglette tout ce que vous voyez sur les vidéos. D'accord Beaucoup de personnes veulent faire le buzz, c'est un peu, voilà, le, 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 comment dire, le challenge du moment. Ils veulent que leurs vidéos soient, soient regardées, que les gens, voilà, pratiquent ce qu'ils disent. Mais assurez-vous, est-ce que cette personne, elle a été formée Est-ce que cette personne, elle a une connaissance Est-ce qu'elle a un don héréditaire Est-ce que sa famille pratique ses rituels Est-ce qu'il y a... Un... Voilà Vous n'allez pas aller chez un docteur qui n'est pas diplômé. Vous êtes d'accord avec moi vous voulez une personne qui a appris, qui est performant. Malheureusement, dans l'art de la divination, de, 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 de l'occultisme, de la spiritualité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, de, de régularisation. Tout le monde peut prétendre être ce qu'il veut, on va dire entre guillemets. Mais voilà, renseignez-vous. Il y a des petites choses qu'il faut regarder pour savoir si un praticien il est correct ou pas. D'abord, regardez son background, qu que l'on dit, donc regardez un petit peu son héritage familial. Et, et, euh, faites une petite enquête sur le bouche à oreille, regardez un petit peu comment il travaille, euh, regardez un petit peu ce que, quand il dit les choses, est-ce que ça vous paraît euh, être ça ou non. Et renseignez-vous au maximum, d'accord Renseignez-vous au maximum, ne vous laissez pas euh, être attiré par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font qui prétendent être connaisseurs alors qu'ils n'ont jamais écrit de livre, ils n'ont jamais, voilà, ils n'ont jamais eu, ils, 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 ils se sont construits sur des on sur des euh, choses, voilà, qu'ils ont trouvé dans des livres que d'autres personnes ont écrit et qu'ils ont transformé, modifié. Donc, attention quand même, d'accord, c'est mon devoir quand même de vous prévenir, d'accord, je ne dis pas qu'après tout le monde fait mal, hein? non. Chaque personne a son style, mais il faut que ce soit, voilà, la cohérence. Euh, une, une, moi, j'estime que, par exemple, une personne qui vous promet de vous aider à trouver l'amour et à être bien dans votre relation, si elle, 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 elle a divor divorcé cinq fois et que, voilà, ça jamais, ses relations amoureuses sont, cha sont chaotiques, elle ne pourra pas vous aider, d'accord Vous n'allez pas mettre vos finances dans les mains d'un comptable qui a fait faillite dans 10 entreprises. Vous êtes d'accord avec moi Donc votre praticien spirituel doit aussi avoir des preuves que ce qu'il prêche fonctionne et que si ça fonctionne pour lui, forcément, ça va fonctionner pour vous. D'accord Il y a une chanson créole ici à La Réunion euh, qui parle d'une femme voilà, qui s'appelle Anna 
et qui va voir ce qu'on appelle ici des devineurs, donc des personnes qui pratiquent la divination. Et euh, dans la chanson, on dit « Tu crois trop le sort, Anna ?» D'accord ?« Si un devineur sait vraiment, il va faire pour lui avant. » Donc, si le devineur, lui, il pratique ce qu'il prêche et qu que la réussite qu'il promet à ses clients, il l'a déjà, là, c'est bon. D'accord Si un praticien vous promet de gagner à euro million, il faut que lui, il ait gagné au moins 400 fois l'euro million pour pouvoir vous donner le même résultat. Donc, attention quand même. Soyez prudents. D'accord Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo.